Nie znali się, ale Bóg przewidział drugiego apostoła, który dopełnił posłannictwo Józefa Faustyny. Trzeba było, aby był ktoś, kto by ukazał i przekazał iskrę miłosierdzia całemu światu. I to uczynił Jan Paweł II. Wielki, wielki apostoł. In 2002, a weakened Pope John Paul II traveled to his beloved Poland on what would be his farewell voyage. The high point of that pilgrimage was his act of entrusting the world to God's mercy at the Divine Mercy Shrine in Wagowniki. It was a symbolic act that culminated a remarkable journey for the Holy Father. For his devotion to Divine Mercy and to Saint Faustina had been born decades earlier, in that very place during the crucible of the Second World War. Znaczy Jan Paweł II, będąc łagiewniką, musiał pracować, czyli jako robotnik chodził do pracy w zakładach chemicznych Solvay, to przechodził obok klasztoru w Łagiewnikach i tam wchodził często na modlitwę. I tam też po raz pierwszy, tak przypuszczamy potem, tego tak nigdy nie powiedział, ale przypuszczamy, że to było w 1943-1944 roku, po raz pierwszy zobaczył obraz Jezusa Miłosiernego. Word was spreading about Faustina's exceptional holiness. Fragments of her diary were photocopied passed from person to person, and the message of divine mercy touched the heart of a young Karol Wojtyła. So there was a physical connection between the two of them in the sense that he would uh, pray in that chapel. Now, here was a young man who was almost killed on numerous occasions during the occupation. And where does he go to try to make some sense of it? the chapel where Faustina herself prayed and where the image of the Divine Mercy is displayed in the chapel. That's another seeming coincidence that in the designs of Providence was not a coincidence. I Karol Wojtyła był przekonany, że Faustyna została mu w jakiś sposób zadana. Był mistykiem, o czym ciągle jeszcze za mało wiemy. Ona była mistyczką, myślę, że się świetnie rozumieli gdzieś tam na tych falach, o których nie mamy pojęcia. After the Second World War ended, the devotion to Divine Mercy continued to spread. However, misunderstandings led to a temporary ban on the devotion imposed by the Vatican. Wojtyła himself would become instrumental in overturning the ban, convincing others in the Vatican that Sister Faustina was truly a saint and modern-day prophet. The ban was lifted in 1978 and following his election as Pope John Paul II that same year, divine mercy would prove to be an unmistakable influence on his pontificate. Dopiero w latach 80. pojawiło się publikacje dzienniczka i wtedy on już był papieżem i przyznał się kiedyś do tego, że że w całości dzienniczek przeczytał dopiero po zamachu na placu świętego Piotra. I co jest niesamowite, on wcześniej napisał encyklikę Divas Misericordia, a bardzo niezwykłe w tym jest to, że jak się czyta encyklikę, jak się czyta dzienniczek, to jakbyś czytał dzieło jednej osoby, że to jest ten sam duch. Zresztą w ogóle w miłosierdzie jest dużo czułości. Ja ciągle mam przed oczyma Taki obraz przekazywany przez wszystkie telewizje świata, jak Jan Paweł II był w brazylijskich slumsach i oddał swój pierścień biedakom, mówiąc, że nie przyszedł do nich z ciekawości, ale dlatego, że ich kocha. Jeśli miłosierdzie wygląda jakoś, to pewnie tak. Albo wtedy, kiedy na oczach całego świata przebaczał Alemo Akcze, czyli człowiekowi, który Chciał go zabić. Jeśli miłosierdzie jakoś wygląda, to pewnie i tak. John Paul II was determined to ensure that divine mercy left a permanent imprint on the church. On April 30th, 2000, he canonized Sister Faustina and designated the Sunday after Easter as the feast of divine mercy, finally fulfilling a request Jesus had made to Sister Faustina. For John Paul, it was also a fulfillment of a lifelong mission. Ojciec święty Jan Paweł II jest tym, który 
orędzie dane przez Boga ludzkości, przez siostrę Faustynę, poniósł. Mówił też, że to orędzie kształtowało, kształtuje jego pontyfikat. Mówił o tym, że, że czuje się powołany, żeby nieść misję miłosierdzia. After the canonization ceremony, he had this big banquet. John Paul II shared at that banquet uh, with everyone gathered there. He said, today is the happiest day of my life. I think that he would say that was the happiest day of his life because the greatest joy I believe in our lives is when we are fulfilling the God-given task that we've been given. And so for John Paul II, canonizing Faustina, I think he felt, I've accomplished my mission. April 2nd, 2005 was the day before Mercy Sunday. John Paul was dying. Cardinal Stanisław Dziwisz relates that he felt this imperative in his heart. So he set up the vigil mass for Divine Mercy Sunday. John Paul was going in and out of consciousness. And then he was conscious enough to receive a droplet of the precious blood at the time of communion. And then I think he died like a half an hour after that. As Pope Benedict XVI later said, he died in the arms of mercy. I am utterly convinced that he wanted to hold on uh, until that moment came. I think he understood his entire life and his entire papacy as having been consecrated to God's mercy and being able to give up that life uh, on the eve of the Feast of Divine Mercy. He was able to offer that final sacrifice on the altar of mercy.